ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇವೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೇನಾಗಿ ಲೈಟಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯೂಸ್ವಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕದು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬರುವಾಗ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ ಇದು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ವಲಿ ಸಬ್ ಮರೀನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅವನು ಡೀಪಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಈ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಎನಿಮಿ ಶಿಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲೆಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ವಲಿ ಟಾಯ್ ಇದು ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಿರರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಏನೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಐಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಐಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವ ಸೊ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಐಸ್ನ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಐ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೆನ್ಸಿಂದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪೋಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಅವೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರೆಟೀನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೆಟೀನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೂನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಗೊತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಯೋ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಐ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಆರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ರೆಟಿನ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಫಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಗಲಿನ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಈ ರೆಟಿನದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಮೀಪ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇದೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ ದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಹೈಟಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೈಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೈಟಿನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ
ಇದನ್ನ ಯೂಸಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ವಿಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನದು ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ರೆಟಿನಾ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ವಿಸನ್ ಸೊ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿರ 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 ತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ವಿಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಸೊ ಐಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಈಚೆ ತಂದರೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಐಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಂ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ ಅಲ್ಫಾವನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಫಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಬೇಕು ಬಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಸನ್ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಈಚೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ನಮಗೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಐ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ದ ಐ ಎರಡೂ ಬಂತು ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಐ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೆಡ್ ಡಿ ಡೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಟಿನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಚ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಐಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಟಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುವ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಫಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಎಜಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಚ್ ಇದೆ ಎಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಡಿ ಇದೆ ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಡಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಡಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಡಿವೈಸ್ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅದು ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ತ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡೋಕೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಿರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ವ ಯಾವುದು ಇದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್
I may subtend it to the i. Okay. So alpha calculate mark on the name as a kin and not mark on the head. Alpha calculate mark on the name. Alpha calculate hack mark on the object and the d the lit condo. It object alpha. D the lit condo. Angle is done the note. Even I'm in my book on the image calculate. Image is the angle only i can track the name. So we have to find the angle subtended by the image. Okay. So I'm going to now in my book on the angle beta. So it's not the opposite angle. This is also beta. ओके ये ना एंगल सेप्टेंडेड बाय इमेज तू द आई एन फाइंड आउट मारोगे एन फाइंड आउट मारोगे को बीटा फाइंड आउट मारोगे को सो ना टैन बीटा मारो कौन तो फॉर स्मॉल एंगल अंतर बीटा फाइंड आउट मारो ना दैट्स ओके बट बीटा ये ली देगा ना ये ली नम के नो मार्क अल्टे मर्डी के नो सिखता ही था बट ये सेम अलवा ये रोड नोडी सेम लाइन नले एंटर आते हैं सो दर फॉर दिस फॉर दिस एंगल टैन बीटा इक्वल्स टू एच ओपोजिट डिवाइड बाय एजेसेंट एच बाय यूई सो फॉर स्मॉल एंगल ना वेन मर्ड बोल दो बीटा इक्वल्स टू एच बाय यूई क्लियर एच बाय यूई ना निके मर्ड तेरे दे बीटा इमेज ना Angle subtended by image, so therefore this is beta equals to h by u. E. Clear? <coughs> okay. Alpha not kandi the alpha, beta not kandi. So you can now calculation mark what on angular magnification under good thing and the angle subtended by the image to the eye is just calculate mark the beta. Angle subtended by the object to the eye when object at d. This is the first time I'm going to do so अगर कि ये नहीं तो angle subtended by object to the i and object at d object है ना d से लिट कौन नोडी दी हूँ ना so that is alpha equals to h by d इधर नहीं तो angle subtended by image to the i so इधर है ना beta equals to h by u इधर है ना नोडी दी हूँ ना correct okay ये क्या मरो है कदर है ये मन ना substitute मरो so angular magnification when image is formed at near point D point अल्ल image form आगी दियल वाईगा no digital array diagram so अवाग magnification इस्टि रुथ्थे अनल find out माड़ वेको so m is equal to beta by alpha beta by alpha therefore m equals to beta value substitute माड़ी h by ue divided by h by d so that is d by ue बन्त नम magnification is equal to but इल ue अंदर येनु this is the distance of the object from the eyepiece. Alwa? Okay. Now again, what we can do is m equals to d by ue. We can do this. We can do this. We can do this. We can do this. Magnification expression is not done. But now we can advance. We can do this. We can do this. We can do this. But if you have to do this, you can do this. We can do this. We can do this. We can do this. So we can do this. Thin lens. We can do this. फॉर्मूले में नहीं यूज़ मारना। तीन लेंस फॉर्मूले इन्हीं थे। वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज़ इक्वल टू वन बाय एफ। सब चुट मारी ये नंतर। वी इज़ इक्वल टू माइनस डी। साइन नोट दरने हो। एल लेफ्ट साइड के मेजरमेंट मारी रोज़ दलवाना हो। अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस कार्टेशियन रूल माइनस वन बाय इधर वी रो जाग दली माइनस डी सब्सट्रूट मारी दे रे दरफोर दिस इस माइनस वन बाय डी यू इरो ले यू ई माइनस यू ई सब्सट्रूट मारी दे प्लस वन बाय यू ई इक्वल्स टू वन बाय एफ इक्वेशन ई फॉर्मिंग बंद सो नेक्स्ट टाइम मत तेरी इसके इसके अंदर कैसे मारो ना डी इन द मल्टीप्लाई मार d by u e will it equals to d by f right rearrange muddy so d by u e equals to e minus one each other in a two plus one night one plus d by f right then find out murder in you want and mark on it you d by u e and i find out murder in you this one d by u e equals to one plus d by f d by u e and you know that is magnification therefore magnification m equals to one plus d by f एन पर इतना ही तो अर्थात इतने में क्या हम्म ये न अर्थात किल्ला कमेंट मारी ना अलग ना नेक्स्ट वीडियो दल क्लियर मारते हैं ओके 
सो ये एक्सप्रेशन नेन पेर बेक निम्ने दिस इज़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज और इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट इमेज जो नियर पॉइंट टेल फॉर्म आ जाएगा ये तो मैग्निफिकेशन एंड इंगेल तो इधर न इन्होंने केस इधर तार तलवा एन मर्ड बोलना हो इमेज में भी फॉर्मड एट इनफिनिटी इधर नोट मर्ड कौन रहेगा ना एक्सप्रेशन है ना सो नहीं एक्सप्रेशन वीडियो फास्ट मर्ड कोडे नोट मर्ड कोडे ऐसे ना टाइम इल्ले डिले मर्ते इधर वीडियो लेंथ जस्ट आ गया ओके नेक्स्ट मुंड को गन ये एक्सप्रेशन नेन पिट कोडे मत तेरे दिने एम इज इक्वल टू वन प्लस डी बाय एफ ओके ये गन मर्ड के इधर इमेज फॉर्मड so, ray is the parallel ray after refraction passes through the F, another ray passes through the optic center. This is the meat. This is the parallel. So, if we go backward, we have an image formation. This is the infinity. So, we have to go to infinity. So, F is the image formation. So, we have to go to infinity. Now, we have to go to infinity. Now, we have to go to distance. We have to go to distance. अब आप पोकल लेंथ ऑफ़ द लेंस अल्ले नहीं हो, ऑब्जेक्ट अने इट्टी दरी, हाँ क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ये फाइट। इगर नहीं विलिंग द नोड दरे, निम्न ये दूर दले इमेज कांस्ट है, 100 परसेंट कांस्ट है, ओके? हाँ क्या नेक्स्ट टाइम उके दरे, निम्न ये एंगल बेकु, ये ली इमेज फॉर्मेशन एंगल एक अंदर दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या तो साइज ऑफ द इमेज सो आगे की ना वो बीटा बनना इल्ल मार्क मार्क करना सो दिस इस आल्सो बीटा ऑपोजिट एंगल से दिया लाइले इस क्रॉस आगे दिया लाइनो सो दिस एंगल इस आल्सो बीटा ओके इगा बीटा बनना पाइंट डॉट मार्क बेकलवा सो आगे इधर हाइट इमेज ये आव एंगल लंदी बंद ही था दैट बीटा फाइंड आउट मर्डर सो नवेन मर्डर टैन बीटा इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाय एफ करेक्ट एच डिवाइड बाय एफ आई तो सर इधर लो नेक्स्ट फॉर स्मॉल एंगल बीटा इज़ इक्वल टू एच बाय एफ अलेन बंदी थी नहीं तो एच बाय यू अंतर मंदी तो ला यू ई अंतर तो कंडी � करेक्ट है बीटा इज़ इक्वल टू एच बाय एफ क्लियर है तो इधर इस तो तेरे नो डाउट ही लाइक ना वो एक मैग्निफिकेशन फाइंड आउट मार्ग है सो यार इस इस जो एंगुलर मैग्निफिकेशन अंदर है दिस इस एम डिनोटेड बाय एंगल सब्टेंडेड बाय इमेज टू द आई डिवाइड बाय एंगल सब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट टू द ना ना तो न पदे पदे हर तेज नहीं इधर मत मत ते कैलकुलेट मार्ड बैठे वन सरे मार्ड कौन टा साका गत सो अल्फा इज़ इक्वल टू एच बाय डी आधे बीटा ही ना किधर ली एच बाय एफ बंदी थी ना मुझे सो इगनी वन मार्ड बैठे यम बना फाइंड आउट मार्ड बैठे यम बंद रहे नो दैट इज़ एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा वैल्यू मत अल्फा वैल्यू ना सब्सट्रेट मारी सो एच बाय एफ डिवाइड बाय एच बाय डी सो विल गेट द डी बाय एफ देवरफॉर यम इज इक्वल टू डी बाय एफ दिस इज द मैग्निफिकेशन एक्सप्रेशन एन इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिटी इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वन द लेंस इधे कन्वर्जिंग लेंस अदर मैग्निफिकेशन � m is equal to d by f बनते हैं यावा का image formulate infinity, okay? so ये expressions हैं ना input को देखने हो, clear? okay. हाँ ये क्या नोटी magnification है कि increase मर्ड बोलते हैं हम, by increasing d increase मर्ड का गला, so d is fixed point, अलवा near point है तो वाला 25 सेंटीमीटर इधर तो usually d fixed, only you can change the f, focal length of the lens, ये न मर्ड बिक focal length है ना denominator लेते हैं, decrease मर्ड बिक डिक्रीज मार रहे हैं एम जस्ते एक तो गत हाँ क्या कि शॉर्टर पोकल लेंथ तो ना तो गोती ना हो सिंपल माइक्रोस्कोप इन्हें जातो मैग्निफाइंग लेंस तो इन्हें रहती है ये एफ ना कड़मे ही रुपए को ये एफ कड़मे तो को बेको ये लिए उरी कड़मे मार बोलना हो उसको उन लिमिटेशन ही दे 
ಸೊ ಎಫ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಬರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಬರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಎಬರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ಇದೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ವೆನ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆನ್ ದ ಐ ಕಂಡ್ ನೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೀ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಓಫನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಬೈ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇದೆ ಇದು ಬರೀ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿವಿಂಗ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಾಯ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಫ್ ಎಫ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಕಲ್ ಎಂದು ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪೋಕಲ್ ಎಂದು ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಶೈನ್ ಇದು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಐ ಪೀಸ್ ಆಗಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಓಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾಸ್ ರೇ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಐ
ಈ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಫ್ ಎಫಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜೆಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಮೇಜ್ ಸರಿನಾ ಎಫಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜೆಡ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೆನ್ಸಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಈ ರೇಸ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಐ ಐ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ಯಾರ್ ಹಿಯರ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೀಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಈ ಲೆನ್ಸ್ ದಾಟ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಡೀ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಐ ಪಿಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಐ ಪಿಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ರೇಸ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಪ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಪ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಲ್ವ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಬೀಟಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಪ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಮೇಜ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಪ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಓಕೆ ಈ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಲೆನ್ಸಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನ
ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ಕಡೆ ಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಎ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಐ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಐ ಪೀಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಐ ಪೀಸ್ ಎಮ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಮ್ ಓ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಬರಿಬೋದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗೇ ಅದು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೇಟ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಐ ಪೀಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಥರನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಐ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಎರಡು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಪೀಸ್ ಎಫ್ ಓ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಐ ಪೀಸಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎಮ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಚ್ ಆಗಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡುವ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಎಮ್ ಓ ದಿಸ್ ಇದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಪೋಕಲ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಪೋಕಲ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಐ ಪಿ ಸಿನ ಪೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಪೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಪೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ
ಇದು ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಲ್ ಯಾವುದು ಎಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಪಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೋದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಎಜಸೆಂಟ್ ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಟಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ ಒ ಪಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ ಒ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಎಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇ ಲೆಂತ್ ಏನದು ಎಫ್ ಒ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ತಗೋಬೋದಾ ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಎಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹೈಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇಸು ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎಫ್ ಒ ಎಫ್ ಒ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಒ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಎಫ್ ಒ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಎ ಬಿನೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಸ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಐ ಪೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಮರಿಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ನೀನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಮ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೆ ಎಫ್ ಒ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಒ ಎಲ್ ಬೈ ಎಫ್ ಒ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಸರಿಯಾ ಬೀಟಾ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ವ ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು
ಆವಾಗ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇ ಇಂಟು ಎಮ್ ಓ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎಫ್ ಓ ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೆನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಓ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಓ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಫ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಓನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾರಲ್ವ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಬಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಡಿ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯ